హలో ఎవ్రీవన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో గురించి ఒక చిన్న షార్ట్ ఇంట్రో నా లిస్ట్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్ కంట్రీస్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాము నెదర్లాండ్ ఈజ్ వెల్ నోన్ ఫర్ ఇస్ ల్యాండ్స్కేప్ కెనాల్స్ విండ్ మిల్స్ మోడర్న్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి నమ్మరా విండ్మిల్స్ ఇంకా ఇలాంటి మరెన్నో టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్స్ నెదర్లాండ్స్తో మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం అంతకంటే ముందు నా పేరు సిద్ధార్థ అండ్ దిస్ ఛానల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్రావెల్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో నో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ట్రావెల్ నెదర్లాండ్స్ గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాము నెదర్లాండ్స్ వచ్చేసి నార్త్ వెస్టర్న్ యూరోప్లో ఒక కంట్రీ ఇంకా ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి డచ్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ జర్మన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్ మ్యాక్సిమం అంతా మాట్లాడతారు ఏం ప్రాబ్లమే లేదు ఇంకా కరెన్సీ వచ్చేసి యూరోస్ నెదర్లాండ్స్తో మనం ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్న సిటీ వచ్చేసి రోటర్ డ్యామ్ ఈ సిటీ గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాము ఈ సిటీస్ నెదర్లాండ్స్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ సిటీ ఈ సిటీ ఇంత ఎందుకు ఫేమస్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఉన్న మోడర్న్ ఆర్కిటెక్చర్ లైక్ క్యూబ్ హౌసెస్ కానీ మార్కెట్ హాల్ కానీ ఎరార్ ఎరార్మస్ బ్రిడ్జ్ కానీ ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో సైజ్ క్రాపర్స్ ఈ సిటీ వరల్డ్ వార్ టూలో బాగా డ్యామేజ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఓల్డ్ సిటీ ఏం రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారులేండి దీన్ని కొత్తగా మోడర్న్ ఆర్కిటెక్చర్తో డిజైన్ చేద్దాము అని సిటీని మార్చేశారు ఈ సిటీకి ఎలా రావచ్చు అంటే ఆమ్స్టర్డామ్ నుంచి ట్రైన్స్ అండ్ బస్సెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ట్రైన్స్ అయితే మినిమం సెవెంటీన్ యూరోస్ ఫార్టీ మినిట్స్ జర్నీ అండ్ బస్సెస్ అయితే మినిమం ఫైవ్ యూరోస్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ నా వెనకాల కనిపిస్తుంది కదా అదే రూటాడామ్ ఒక సెంట్రల్ స్టేషను ఈ సెంట్రల్ స్టేషన్ యొక్క మెయిన్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి అక్కడ రూఫ్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఆ రూఫ్ సిటీ సెంటర్కి డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది అన్నమాట ఇంకా సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఆ పైన ఉండేవన్నీ సోలార్ ప్యానల్స్ ఆ సోలార్ ప్యానల్స్తోనే ఇక్కడ లిఫ్ట్స్ ఎలివేటర్స్ అన్నీ రన్ అవుతాయి ఇక్కడ లోకల్గా తిరగాలి అనుకుంటే మనకి బస్సెస్ మెట్రోస్ అండ్ ట్రామ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి దానికి మనం వన్ డే టికెట్ ఉంటుంది అంటే నైన్ యూరోస్ ఛార్జ్ చేస్తారు అది కూడా ఆర్ఈటీ అని ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ ఉంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్ వాళ్ళ సర్వీసే యూస్ చేయాలి వేరే సర్వీసెస్ యూస్ చేయడానికి లేదు ఇంకా సెకండ్ది వచ్చేసి వెల్కమ్ కార్డ్ అని ఉంది ఆ వెల్కమ్ కార్డ్ ఏమంటే థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూరోస్ అది ఈ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్తో పాటు ఇక్కడ ఉన్న లోకల్గా కొన్ని మ్యూజియమ్స్ ఆర్ట్ ఆ తర్వాత ఫుడ్ మీద కొంచెం డిస్కౌంట్ ఇస్తారు అప్ టు ట్వంటీ వరకు మీరు ఇక్కడ ఏ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసుకున్నా ఇన్ అండ్ అవుట్ వెళ్ళేటప్పుడు కన్ఫామ్గా మీ టికెట్ని పంచ్ చేయాలి లేదంటే గేట్స్ ఓపెన్ అవ్వవు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నెదర్లాండ్ ఈజ్ మాస్క్ ఫ్రీ కంట్రీ ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు మాస్క్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు నెక్స్ట్ వెళ్ళబోతున్న టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి మ్యారీ టైమ్ మ్యూజియము ఇది అప్పట్లో పోర్ట్ ఏరియాగా ఉండేది కానీ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో దీన్ని నావెల్ వాళ్ళకి డెడికేట్ చేస్తూ ఒక మ్యూజియంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసారు దీని ఎంట్రీ ప్రైస్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ యూరోస్ కానీ వెల్కమ్ కార్డ్ ఉంటే కింద ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు గ్లోబల్ మ్యూజియంలో నావెల్కి సంబంధించిన అన్ని దాని ఒక హిస్టరీ కూడా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు నేనైతే లోపలికి వెళ్ళట్లేదు ఇంకా బయట వచ్చేసి అప్పట్లో యూజ్ చేసిన బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఎగ్జిబిషన్ లాగా పెట్టారనమాట
ఆ వెనుకాల కనిపిస్తుంది కదా అది వచ్చేసి ఎరాస్మస్ బ్రిడ్జ్ ఈ బ్రిడ్జ్ నెదర్లాండ్స్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ బ్రిడ్జ్ రోటర్ డ్యామ్లో మస్ట్ అండ్ సీ విజిటర్స్ ఇటినరి ఈ బ్రిడ్జ్ ఇంకా ఈ బ్రిడ్జ్ గురించి చెప్పాలంటే ఇక్కడ కింద ప్రవహిస్తుంది కదా ఆ నది పేరు వచ్చేసి నీవిజ్ ఏ మాస్ ఈ నది వచ్చి సదర్ అండ్ నార్తన్ రోటర్ డ్యామ్కి మెయిన్ కనెక్షన్ ఇస్తుంది ఇంకా ఇక్కడ లోకల్ ప్రజలు వచ్చేసి దీన్ని ఎరాస్మస్ బ్రిడ్జ్ అని పిలిచారు స్వాన్ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఆ బ్రిడ్జ్ ఉన్న షేప్ వచ్చేసి డిస్టిక్ షేప్లో ఉంటుంది అంటే అసిమెట్రికల్ పైలా షేప్లో ఉంటుంది అందుకని స్వాన్ అని పెట్ట పెట్టారు ఇంకా లెంత్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంటుంది చలి బాగా ఉంది చేతులు వణుకుతూ ఉన్నాయి అందుకే హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నాను నేను వింటర్ జాకెట్ కూడా తెచ్చుకోలే ఏం తెచ్చుకుంటావులే ఎలాగో సన్నీ ఉంటుంది కదా అని అక్కడ ఇంట్లోనే పెట్టేసి వచ్చాను కానీ ఇప్పుడు అర్థమై దాన్ని తెచ్చుకుంటే బాగుంటాండి అని బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ క్యూబ్ హౌసెస్లోనే ఉండబోతున్నాను ఈ క్యూబ్ హౌస్ గురించి మాత్రం రేపటి వీడియోలో తెలుసుకున్నాము ప్రజెంట్ అయితే రూమ్ చూసేయండి క్యూబ్ హౌస్లో హాస్టలు పర్లే బెడ్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి కన్వీనియంట్గానే ఉన్నాయి నాకు వచ్చి పర్ నైట్కి థర్టీ సెవెన్ యూరోస్ పడింది ఇంక్లూడింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రోటర్ డ్యామ్లో వరల్డ్ వార్ టూలో బాంబుల నుంచి తప్పించుకున్న ఏకైక ప్లేస్ ఈ టెల్స్ హాఫ్ అండ్ నో స్ట్రై క్యాపర్స్ నో మోడర్న్ ఆర్కిటెక్చర్ నథింగ్ బాంబులు పడకముందు రోటర్ డ్యామ్ ఎలా ఉంది చూడాలి అనుకుంటే ఇక్కడికి రావచ్చు ఫ్రీ రోటర్ డ్యామ్ని చూసేయచ్చు స్ట్రీట్స్లో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే నాకు కొన్ని బిల్డింగ్స్ కనిపించాయి ఏం తప్పా అని ఆగి చూస్తూ ఉన్నాను సరే రీసెర్చ్ చేద్దాం ఉందా అని గూగుల్ ఓపెన్ చేసి చూశాను చదివితే ఏమని వచ్చింది తెలుసా అందులో ఒకటి చర్చ అంట అంటే నేను చర్చ్ అంటే నా ఆలోచనలు వేరుండే కానీ ఇది చూసిన తర్వాత చర్చ్ ఇలా కూడా కడతారా అనిపించింది దాని గురించి ఇంకా కొంచెం ఇన్డెప్త్ హిస్టరీ చూస్తే అప్పట్లో సిటీ సెంట్రల్ స్టేషన్ కట్టేటప్పుడు ఈ ఆర్కిటెక్ట్కి చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయంట పెద్ద పెద్దవి కానీ లోకల్ పీపుల్ వాళ్ళు నీ ఆలోచనలు మేము అనుకుంటున్నది ఒకటి కాదు బడ్జెట్ కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే అప్పుడు ఇంకా ఆర్కిటెక్ట్ ఇలాంటి త్రీ బిల్డింగ్స్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ అనిపిస్తుంది కదా అది విటే హౌస్ అంటే వైట్ హౌస్ అని అర్థము అది ఎయిటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు మొత్తం పది ఫ్లోర్లు ఉంటాయి వరల్డ్ వార్ టూ నుంచి తప్పించుకున్న ఒక బిల్డింగ్లో ఇది ఒక బిల్డింగ్ ఈ క్యూబ్ హౌస్ బ్యాక్ సైడ్ ఆ తర్వాత వైట్ హౌస్ ఫ్రంట్ సైడ్ అంత రెస్టారెంట్సే ఈ 
ఈ వీడియో నేను ఇంతటితో స్టాప్ చేస్తున్నాను ఇంకా రోటర్ డ్యామ్లో చూడాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి మరీ లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది అని నేను కట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడితో రేపటి వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్